Hello dear students, you all are welcome in our Science and Technology Part 2nd Lecture. It's for Standard 9, Chapter number 7, Energy Flow in an Ecosystem. In this whole chapter, we are going to discuss, we are going to study food chain and food web, the energy pyramid, biogeochemical cycles, carbon cycle, oxygen cycle and nitrogen cycles. Okay, now let us start looking back. Question number one, what is meant by ecosystem? Students, as we have studied in last standard, in 8th standard, that what is meant by ecosystem? So, all you know that it's definition. What is it? Just I am going to tell you its definition. Ecosystem is nothing but the biotic and abiotic factors and their mutual interactions form an ecosystem. ecosystem manje biotic and abiotic factors manje living and non living organisms factors ata he doni hi tyamade include hotat living factors and uh, non living things apan bhanuyat and their mutual interactions tancha madla asnara jo sah sambandh ahe interdependence ahe so that is nothing but the ecosystem question number second what are the different types of ecosystems? As we have studied, there are two types of ecosystems. Number one is aquatic ecosystem and number second is terrestrial ecosystem. Hmm, terrestrial manje land ecosystem and aquatic ecosystem manje ji apan um, water madhe, paanya madhe ji ecosystem pahato, hmm, ti manje aquatic ecosystem. Question number third, how do Interactions takes place between biotic and abiotic factors of an ecosystem. Hmm. Biotic and abiotic factors madhe ecosystem madhla. Biotic and abiotic factors madhe kasa sa sambandha hasto, kasa interactions hasto. Hmm. Te ite sangai sa hai. So let us see. Every living organism requires specific abiotic factors for its survival. Vidyarthi mitra no paha. कस कनेक्शन आहे बायोटिक आणि अबायोटिक फॅक्टर्स मध्ये प्रत्येक जो लिविंग ऑर्गॅनिझम आहे त्याला लिव करण्यासाठी म्हणजे जगण्यासाठी हम्म त्याच्या लाइफला परफॉर्म करण्यासाठी इट नीड्स हम्म दैट ऑर्गॅनिझम रिक्वायर्स स्पेसिफिक बाय अबायोटिक फॅक्टर्स जसे की आता समजा आपण ह्युमन बीइंगचं एग्जांपल घेतलं की वा कोणत्याही लिविंग थिंग्स मध्ये हां प्लांट्स म्हणूया एनिमल्स म्हणूया वी नीड सम अबायोटिक फॅक्टर्स सच एज वॉटर एअर हम्म तर हे अबायोटिक फॅक्टर्स आले असेच प्रत्येक वेगवेगळ्या ऑर्गॅनिझम साठी कोणते वेगवेगळे असतील हम्म तर ते सगळे इकोसिस्टम मधल्या बायोटिक अबायोटिक फॅक्टर्स मधले इंटरॅक्शन्स आहेत ओके नाउ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इकोसिस्टम मध्ये कसं एनर्जी फ्लो होतं बरं ते आता आपण इथे पाहणार आहोत हम्म वी हॅव ऑलरेडी लर्न दैट क्लासिफिकेशन ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन पण आता तुम्ही मागच्या वर्षी आपण हम्म क्लासिफिकेशन ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स मध्ये प्रोड्युसर्स कंझ्युमर्स सॅप्रोफाइट्स अँड डिकम्पोजर्स ओके यांचा स्टडी थोडक्यातच केलेला आहे हम्म म्हणजे आपल्याला माहित आहे की प्रोड्युसर्स म्हणजे काय प्रोड्युसर्स म्हणजे सर्व प्लांट्स असतात हम्म ऑल प्लांट्स हम्म आर द प्रोड्युसर्स म्हणजे जे फूड तयार करू शकतात हां ते सगळे प्रोड्युसर्स उत्पादके कंझ्युमर्स म्हणजे या प्लांट्सला खाणारे हम्म आले सगळे हम्म किंवा त्याच्यामध्ये कार्निवोर्स पण येतात कंझ्युमर्स मध्ये हा प्लांट्सला खाणारे पण येतात आणि दुसऱ्या अॅनिमल्सला खाणारे पण येतात हा म्हणजे हार्बिओर्स अँड कार्बिओर्स शाकाहारी मांसाहारी दोन्ही येतात कंझ्युमर्स मध्ये त्यानंतर सॅप्रोफाइट्स हम्म सॅप्रो ट्रॉफ्स किंवा सॅप्रोफाइट्स असं आपण म्हणतो त्यांना आणि नेक्स्ट पुढचा काय आहे डिकम्पोजर्स म्हणजे कुजवणारे काही जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ते काय करतात एखादी बॉडी जर डेड झाली तर त्याला डिकम्पोज करण्याचं काम ते करत असतात आणि सॅप्रोफाइट्स म्हणजे कोण तर की जे लिव्हिंग सॉरी डेड ऑर्गॅनिझम्स जे आहेत त्यांच्या बॉडीवरती ते त्यांच्या अन्नासाठी डिपेंड असतात ओके तर आता आपण खाली पाहतोय प्रायमरी कंझ्युमर्स म्हणजे कोण सेकेंडरी कंझ्युमर्स अपेक्स और टॉप कंझ्युमर्स अँड ओमनी ओर्स ओके तर हे आता आपण स्टडी करूयात प्रायमरी कंझ्युमर्स म्हणजे पण आता सर्वात पहिली म्हणजे 
पहिली कॅटेगरी कोणाची येते की ज्यांना कोणीच नाही खाऊ शकत ते कोण आहेत सॉरी म्हणजे त्यांना खाऊ शकतो आपण पण ते स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात अशी कोण आहेत बरं तर ते प्रोड्युसर्स आहेत प्रोड्युसर्स प्रिपेअर ओन फूड ते फक्त स्वतःचं अन्न तयार करू शकतात ते स्वतःच्या अन्नासाठी दुसऱ्यावरती डिपेंड नसतात फक्त ते सनलाईट ऍब्झॉर्ब करतात किंवा त्यांना अबायोटिक फॅक्टर्स सगळे लागतात की ज्याच्यापासून ते त्यांचं फूड तयार करतात आता पहा प्राय ते कोण आहेत प्रोड्युसर्स म्हणजे सगळ्यात सुरुवातीचे प्रोड्युसर्स हां आणि आता त्यांच्यावरती डिपेंडेंट अशी ही जी लिंक आहे ती आता आपण इथे स्टडी करणार आहोत प्रायमरी कन्झ्युमर्स म्हणजे कोण हर्बी ओअर्स आणि मराठीमध्ये आपण म्हणूया शाकाहारी एक्झाम्पल ग्रास हॉपर स्क्विरल इलेफंट इट्सेट्रा दे आर डिरेक्टली डिपेंड ऑन ऑटो ड्रॉप्स प्रोड्युसर्स ओके तर हे डिरेक्टली डिपेंड असतात प्रोड्युसर्स म्हणजेच ऑटो ड्रॉप स्वयंपोषी ज्या वनस्पती आहेत म्हणूया किंवा प्रोड्युसर्स उत्पादके म्हणजेच प्लॅन्ट्स येतात सगळे तर या प्लॅन्ट्सवरती हे जे डिपेंडेंट आहे हे कन्झ्युमर्स असतात शाकाहारी आपण म्हणूया प्राणी मग त्यामध्ये ग्रास हॉपर स्क्विरल इलेफंट हे सर्व येतात देन सेकंडरी कन्झ्युमर्स म्हणजेच सेकंडरी कन्झ्युमर्स म्हणजेच कार्नी वोर्स आता हे मांसाहारी सर्व येतात एक्झाम्पल आहे फ्रॉग आऊल फॉक्स इट्सेट्रा दीज कन्झ्युमर्स यूज हर्बी ओअर्स ॲज देअर फूड आता हे सर्व जे आहेत हे हर्बी ओअर्सला फूड म्हणून त्यांचा म्हणजे जे हर्बी ओअर्स आता आपण स्टडी केलेले आहेत त्यांचा यूज हे कार्नी ओअर्स फूड म्हणून करत असतात जसे की फ्रॉग आहे तो इन्सेक्ट्सला खातो ना तर इन्सेक्ट कोण आहे हर्बी ओअर्स आहे फ्रॉग काय झाला इन्सेक्टला खातोय म्हणजे कार्नी ओअर्स झाला तसंच आऊल आहे किंवा फॉक्स आहे हे कोणाला खातात तर जे शाकाहारी आहेत ना त्यांना खाणारे आहेत हे सर्व याच्यामध्ये आणखी एक्झाम्पल्स तुम्ही लिहू शकता अपेक्स ऑर टॉप कन्झ्युमर्स म्हणजेच कार्नी ओअर्स एक्झाम्पल पहा आता कार्नी ओअर्समध्ये पण दोन प्रकार आहेत एक सेकंडरी कन्झ्युमर्स आणि दुसरा कोण टॉप कन्झ्युमर्स आता कार्नी ओअर्समध्ये कोण येतं टायगर एक्झाम्पल टायगर लायन इट्सेट्रा दीज कन्झ्युमर्स यूज हर्बी ओअर्स अँड कार्नी ओअर्स ॲज देअर फूड नो अदर ॲनिमल्स फीड ऑन टॉप कन्झ्युमर्स पहा टॉप कन्झ्युमर्स जे असतात ना ते कार्नी ओअर्सलाच खातात कार्नी ओअर्सलाच खाणारे हे टॉप कन्झ्युमर्स असतात जसे की टायगर आहे लायन आहे ओके सो ते डिपेंड फॉर देअर फूड ऑन हर्बी ओअर्स अँड कार्नी ओअर्स ओके नो अदर ॲनिमल्स फीड ऑन टॉप कन्झ्युमर्स टॉप कन्झ्युमर्स वरती कोणीच फीड होऊ शकत नाही म्हणजे त्यांना कोणीच खाऊ शकत नाही हे थोडक्यात असं म्हणजे ते जिवंत असताना तरी खाऊ शकत नाही मग नंतर आफ्टर डेथ डिकम्पोजर्स त्यांना डिकम्पोज करतात ओके त्यांना त्यांचं अन्न बनवतात देन ऑमनी ओअर्स मिक्स्ड कन्झ्युमर्स ऑमनी ओअर्स म्हणजे काय तर मिक्स मिक्स्ड कन्झ्युमर्स जसं की ह्युमन आहे ह्युमन बियर इट्सेट्रा दे फीड ऑन हर्ब्युअर्स कार्न्युअर्स अँड प्रोड्युसर्स म्हणजे ह्या सर्वांवरती जगणारे हे आहेत ह्युमन्स बियर इट्सेट्रा ओमनिओअर्स म्हणतात की जे मिक्स्ड कन्झ्युमर्स आहेत की जे फीड होतात हर्बिओअर्सवरती सुद्धा कार्नीओअर्सवरती सुद्धा आणि प्रोड्युसर्सवरती सुद्धा पहा इथे अपेक्स म्हणजे टॉप कन्झ्युमर्स आणि ओमनिओअर्समध्ये काय फरक आहे तर हे टॉप कन्झ्युमर शक्यतो प्लॅन्ट्स नाही खात पण इथे आपण म्हणजेच ओमनिओअर्स कॅन ईट प्रोड्युसर्स प्लॅन्ट्स खाऊ शकतो आपण भाजी वगैरे आपण फ्रुट्स हे सगळं खातोच ओके देन नेक्स्ट फूड चेन अँड फूड वेब ओके ऑब्झर्व फिगर सेव्हन पॉईंट वन अँड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द कम्पोनंट्स ओके ही फिगर तुम्हाला ऑब्झर्व करायची आहे आणि यांच्यामधला रिलेशनशिप फाइंड आउट करायचं आहे कम्पोनंट्स म्हणजे घटक दिलेले आहेत या चेनमध्ये कन्स्ट्रक्ट फोर चेन्स लाईक द वन शोन इन फिगर पण आता फिगरमध्ये जी फूड चेन शो केलेली आहे ती कोणती आहे तर इथे शो केलेलं आहे की प्लॅन्ट्स टेक एनर्जी फ्रॉम सन ओके दॅट प्लॅन्ट्स टेक सनलाईट ओके सो दीज आर द प्रोड्युसर्स आता ह्या प्लॅन्ट्सला खाणारे कोण आहेत तर इन्सेक्ट्स इन्सेक्ट्स फीड ऑन दीज प्लॅन्ट्स देन फ्रॉग फीड ऑन द इन्सेक्ट देन नेक्स्ट स्नेक्स फीड्स ऑन फ्रॉग्स देन ईगल फीड ऑन स्नेक्स ओके अँड आफ्टर द डेथ ऑफ दिस ईगल सॅप्रोफाईट्स फीड ऑन दिस ईगल ओके सो दिस इज द फूड चेन म्हणजे हे कोण स्वतःच्या लाईफसाठी कोणावरती डिपेंड आहे ही एक स्ट्रेट जेव्हा आपण लाईनमध्ये लिहिणार ना त्याला तेव्हा त्याला आपण ही म्हणजे किंवा असं जरी आपण शो केलं तरी ही काय आहे चेन आहे फूड चेन अन्न साखळी असं म्हटलं जातं ओके 
इंटरैक्शन्स गो ऑन कंटिन्युअसली बिट्वीन प्रड्यूसर्स कंज्युमर्स एंड सैप्रोफाइट्स पाँ फूड चेन मे का होता इंटरैक्शन सह संबंध आतो कंटिन्युअसली को प्रड्यूसर्स मे कंज्युमर्स मे आप्रोफाइट्स मे मे उत्पादके मे प्लैट्स कंज्युमर्स मे तरती जगने आप्रोफाइट्स सैप्रोफाइट्स मजे डीकम्पोजिशन करना कि जे डेड प्लैट्स एनिमल्स हैं तैंती जगने एनिमल्स हाँ डेड एनिमल्स वरती जगना हा हा जो सिक्वेन्स है इन दीज इंटरैक्शन्स विच इज कॉल्ड द फूड चेन वॉट इज द फूड चेन देन का बगा फूड चेन च डिफिनेशन इधे इंटरैक्शन्स गो ऑन कंटिन्ुअसली बिट्वीन प्रड्यूसर्स कंज्युमर्स एंड सैप्रोफाइट्स ओके देर इज अ डिफिनेट सिक्वेन्स इन दीज इंटरैक्शन्स विच इज कॉल्ड द फूड चेन ओके ईच चेन कन्सिस्ट ऑफ फोर फाइव और मोर लिंक्स प्रत्येक फूड चेन मधे फोर फाइव कि जास्त लिंक्स प्रेजेंट आता एन इकोसिस्टम कन्सिस्ट ऑफ मेनी फूड चेन्स दैट आर इंटरकनेक्टेड ऐट वेरियस लेवल्स दस फूड बेब इज फॉर्म्ड आता पहा पूछ की डिफिनेशन है फूड बेब की जेव फोर फाइव कि मोर ज्या फूड चेन या लिंक्स हैं जेव एकमेक कनेक्ट एकमेक कनेक्टेड आता इंटरकनेक्टेड ऐट वेरियस लेवल सो दे आर कॉल्ड एज फूड बेब ओके इधे टू डिफिनेशन्स आर कि वन वन इज द डिफिनेशन ऑफ फूड चेन एंड अदर इज द डिफिनेशन ऑफ फूड वेब ओके सो जस्ट रिमेम्बर दैट डिफिनेशन ओके नाउ यूज युअर ब्रेन पावर एक्सप्लेन द फूड चेन्स ऑफ वेरियस इको सिस्टम विच यू हैव स्टडीड लास्ट इयर सो आई थिंक यू डू इट युअर सेल्फ ओके नाउ पेज नंबर एटी टू एन ऑर्गैनिजम मे बी द प्रे फॉर मेनी अदर ऑर्गैनिजम्स पता फूड वेब इधे अंडरस्टैंडिंग सर्वपण पहतो है एन ऑर्गैनिजम मे बी द प्रे फॉर मेनी अदर ऑर्गैनिजम्स मजे एखाद ऑर्गैनिजम शिकार आू शको बयाच वेगवेग् एनिमल्स ऑर्गैनिजम्स फॉर एक्जाम्पल एन इन्सेक्ट फीड्स अपॉन लिव्स ऑफ वेरियस प्लैट्स बट द सेम इन्सेक्ट इज द प्रे फॉर द डिफरंट एनिमल्स लाइक फ्रॉग पहा आता हे जे इन्सेक्ट है तो लिव्स वरती फीड करते ऑफ वेरियस प्लैट्स ओके बट द सेम इन्सेक्ट मे हाच जो इन्सेक्ट है तो प्रे आू शको वेगवेगे एनिमल्स को एनिमल्स एक तो फ्रॉग इन्सेक्टला खाऊ शको वो लिजाड़ पाऊ शकते बर्डसुद्धा ओके इट्सेट्रा मे अनेक ऑर्गैनिजम्स ओके इधे थ्री ऑर्गैनिजम्स दिल्ले हैं तुम्हें पुढ़ लिखू शकता ऑल दीज थ्री डिपेंड्स फॉर देअर फूड ओके ऑन इन्सेक्ट सो इन्सेक्ट इज प्रे फॉर डिफरंट एनिमल्स If this is uh, to be shown in the figure, in a figure, it will form an intricate web instead of a linear food chain. जर हेत सर वापन, जर food chain जस रूपात न दाखा होता, हाँ मंजे आशी ही जी एक एक food chain नहीं तैयार होना, ना आशा अनेक food chains तैयार होना, आणि मग यंत्र जब वहाँ पर network show करू, हम्म मंजे one depends on other three, sorry other three depends on only one organism, हम्म फॉर दे फूड मे अशा पद्धति जर आप दाखवा फूड वेब तैयार हो नेटवर्क हा जो इंट्रिकेट नेटवर्क है दैट इज कॉल्ड एज फूड वेब जनरली फूड वेब्स आर फाउंड एवरीवेर इन नेचर जनरली जे फूड वेब है नेचर मधे सर सर्व ठिका अपने पहाय मिलता मेक अ लिस्ट ऑफ आता इतने तुम्हारा संगित है मेक अ लिस्ट ऑफ द वेरियस कंज्युमर्स ऑफ द इको सीस्टम अराउंड यू एंड क्लासिफाई दैम ओके क्लासिफाई दैम अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन ओके क्लासिफाई कराए पिक्चर्स ऑफ वेरियस ऑर्गैनिजम्स आर कि वन इन फिगर कंस्ट्रक्ट अ फूड वेब फ्रॉम दोज पिक्चर्स तो तुम्हें एक फूड वेब तैयार कराएगी है या दिल्ली पिक्चरपासन मे व ऑर्गैनिजम वरती को डिपेंड है अपन शो करू शको इधे इज द नंबर ऑफ कंज्युमर्स इन अ फूड वेब फिक्स्ड नंबर ऑफ कंज्युमर्स फिक्स है का फूड वेब मधे विचार है तो तुम्हें पहाते नो द नंबर ऑफ कंज्युमर्स इन अ फूड वेब इज नॉट फिक्स्ड ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन्स द कंज्युमर्स टू कीप ऑन चेंजिंग इन एनी नैचरल फूड वेब्स पता इधे तुम्हें संगू शकता प्लैट्स वरती फीड हो रे को इधे इन्सेक्ट्स इन्सेक्ट्स हैं नर स्पैरो आल्सो इट्स इन दीज प्लैट्स ओके पहा ना आता प्रोड्यूसर्स वरती बरेचे ऑर्गैनिजम्स डिपेंड आता आता 
इथे कांगारू आहे कांगारू शो केलेला आहे प्लॅन्ट्स आहेत डिफरंट प्लॅन्ट्स आहेत आता या इन्सेक्ट्सला खाणारे कोण कोण आहेत ते तुम्ही लिहू शकता किंवा याच्यावरती डिपेंडेंट आहे रॅबिट तर तुम्ही असं हे शो करू शकता इथे तुम्ही शो करायचं आहे की कशा पद्धतीने कोणावरती कोण डिपेंड आहे हां फॉर सो दिस टाईप ऑफ फूड वेब पहा इथे अशा पद्धतीची ही फूड वेब तयार होती आहे हां तर या फूड वेबचा यूज करून तुम्ही इथे क्वेश्चन नंबर ओके इथे तुम्ही काय करू शकता वेरियस फूड वेब्स फूड चाईन्स तुम्ही दाखवू शकता आणि हे कसं एक जाळं तयार होतं आहे ओके म्हणजे इथे तुम्ही पाहिलेलं आहे की कसं कोड कोणावरती आपल्या अन्नासाठी डिपेंड आहे फूडसाठी डिपेंड आहे म्हणजे वन ऑर्गॅनिझमसाठी अनेक ऑर्गॅनिझम फूड म्हणून काम करतात ओके तर या पद्धतीचं तुम्ही इथे स्टडी करा वॉट विल बी द इफेक्ट ऑन अन इको सिस्टम इफ ओनली वन टाईप ऑफ ऑर्गॅनिझम्स इन इट फॉर्म्स द फूड फॉर सेवरल डिफरंट कन्झ्युमर्स इन दॅट इको सिस्टम ओके सो वॉट विल हॅपन इफ ओनली वन टाईप ऑफ ऑर्गॅनिझम इन इट फॉर्म्स द फूड फॉर सेवरल डिफरंट कन्झ्युमर्स इन दॅट इको सिस्टम दॅन आफ्टर सम टाईम द नंबर ऑफ दॅट ऑर्गॅनिझम विल बिकम लेस ओके पॉप्युलेशन ऑफ दॅट ऑर्गॅनिझम्स विल बी डिक्रीज्ड इन नेचर इन सराउंडिंग्स इन इको सिस्टम ओके अँड फायनली द बॅलन्स बिट्वीन दिस इको सिस्टम विल जस्ट विल नॉट बी बॅलन्स्ड म्हणजे आपण असं म्हणूया इको सिस्टम ही बॅलन्स्ड नाही राहणार वाय इज द बॅलन्स ऑर इक्विलिब्रियम नेसेसरी इन अ फूड वेब आता ही जी फूड वेब आहे तर त्याच्यामध्ये बॅलन्स हा खूप गरजेचा आहे का बरं हा बॅलन्स गरजेचा आहे कारण जर बॅलन्स नसेल तर काय होईल इफ देअर इज नो इक्विलिब्रियम इन अ फूड वेब देन द इंटरॅक्शन्स विद इन अँड अमंग द डिफरंट ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ द इको सिस्टम्स विल नॉट टेक प्लेस if number of producers are less than the number of consumers it will result into drought like situations okay ata samjha apex apex consumers ahet like tigers are killed due to hunting and poaching the secondary consumers like deer would increase in numbers okay ata jar apex consumers la kay jhalo kill karnat alo tar number of herbivores manje he je apex carnivores jancha varti feed hota hai manje deer tanchi sankhya vadel their population will remain uncontrolled resulting into overgrazing and total destruction of grassland okay grassland purna pane sampun jail and therefore the equilibrium is needed in any food वेब तर अशा पद्धतीचं हे आपण स्टडी केलेलं आहे फूड वेब पर्यंत नेक्स्ट क्लासमध्ये आपण एनर्जी पिरामिड स्टडी करणार आहोत ओके थँक्यू स्टुडंट्स